നമസ്കാരം ഒന്നാം വർഷ കെമിസ്ട്രി ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് കെമിസ്ട്രി എന്ന ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വരുന്നത് രണ്ടാം ഭാഗമാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ വളരെ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്ററിന്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻസിനെ പറ്റിയുള്ള ശാസ്ത്രമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് സംസാരിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ റിയാക്ടൻസ് തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അഭികാരങ്ങൾ തമ്മിൽ പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പോൾ ഉൽപ്പന്നങ്ങളായിട്ട് മാറുമ്പം അതായത് ഒരു കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം ഒത്തിരി കെമിക്കൽ ലോസ് നമുക്ക് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ടുഡേ വി ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ലോസ് ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ നമുക്കറിയാം കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ടു ഫോം കോമ്പൗണ്ട്സ് ഈസ് ഗവേൺ ബൈ സം ബേസിക് കെമിക്കൽ റൂൾസ് ദ ഫസ്റ്റ് റൂൾ ദാറ്റ് വി വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഏസ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അപ്പം റിയാക്ഷൻ നടക്കുമ്പം റിയാക്ടൻസ് പ്രവർത്തിച്ച് പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറുമ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില കെമിക്കൽ ലോസ് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ലോസ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്ന ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് അത് ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തത് അന്റോയിൻ ലവോസി എന്ന് പറയുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇൻ സെവൻറ്റീൻ എയ്റ്റി നയൻ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിൽ അന്റോയിൻ ലവോസിയെ ഫോർമുലേറ്റഡ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ഈ റൂൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് മാറ്റർ കെൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ബി ഡിസ്ട്രോയിഡ് മാറ്റർ കെൻ നെയ്തർ ബി ക്രിയേറ്റഡ് നോർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ദ്രവ്യത്തെ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് അതിനെ മാറ്റം മാറ്റം ചെയ്യാൻ മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ ഒരു രൂപത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു രൂപത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ പുതുതായിട്ട് മാറ്ററിനെ ഉണ്ടാക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ കഴിയില്ല ഇതാണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം നോക്കാം കാണൂ ഈ ഒരു റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കോ കാർബണും ഓക്സിജനും പ്രവർത്തിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു ട്വൽവ് ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോമിംഗ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇവിടെ റിയാക്ടൻസിന്റെ മൊത്തം മാസ് എത്രയാണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ പന്ത്രണ്ട് പ്ലസ് തേർട്ടി ടു ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം പ്രോഡക്ട് സൈഡിലോ ഫോർട്ടി ഫോർ ഗ്രാം മാസ് പുതുതായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയോ ഇല്ല നഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇല്ല നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം റിയാക്ടൻസ് പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് നാൽപ്പത്തി നാല് ഗ്രാം തന്നെ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് മാറി മാസ് കൺസേർവ് ചെയ്തില്ലേ ആ ആ റൂളാണ് ഈ ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുന്ന റൂളാണ് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മാസ് ലെറ്റ്സ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ദാറ്റ് ഇസ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ദിസ് ലോ വോസ് ഗിവൺ ബൈ എ ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്റ്റ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റ് എന്ന ഒരു ഫ്രഞ്ച് കെമിസ്റ്റ് ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ഫോമുലേറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണ് ഈ ലോ പറയുന്നത് ദിസ് ലോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഗിവൺ കോമ്പൗണ്ട് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻസ് എക്സാക്ട്ലി ദ സെയിം പ്രപ്പോഷൻ ഓഫ് എലമെന്റ്സ് ബൈ വെയ്റ്റ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിലത്തെ എലമെന്റ്സ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പോസിഷനിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഷ്യോയിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ലോയിലേക്ക് നയിച്ച ജോസഫ് പ്രൗസ്റ്റിനെ ഈ ഒരു ലോയിലേക്ക് നയിച്ച ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇദ്ദേഹം കുപ്രിക് കാർബണേറ്റിനെ നാച്ചുറലി ഒക്കറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുപ്രിക് കാർബണേറ്റിനെയും കൃത്രിമമായി ഉണ്ടാക്കിയ കുപ്രിക് കാർബണേറ്റിനെയും എടുത്ത് അതിലത്തെ കോമ്പോസിഷൻ പരിശോധിച്ചു അതിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് സിന്തറ്റിക് കുപ്രി കാർബണേറ്റിന്റെ കേസിലും നാച്ചുറൽ കുപ്രി കാർബണേറ്റിന്റെ കേസിലും അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആണ് 
in both these cases the composition is same cu co3 എന്നാണ് അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ അതിൽ നിന്ന് ഇദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി കുപ്രിക് കാർബണേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോപ്പറും ഒരു കാർബണും മൂന്ന് ഓക്സിജനും തന്നെ വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അതായത് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിന്റെ കോമ്പോസിഷൻ ഡെഫിനിറ്റ് ആണ് എന്ന് അദ്ദേഹം മനസ്സിലാക്കി ആ ഒരു ലോ ആണ് ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലെ കിണറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളവും റിവറിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത വെള്ളവും രണ്ടിൻ്റെയും കോമ്പോസിഷൻ സെയിം ആയിരിക്കണം അക്കോർഡിംഗ് ടു വിച്ച് റൂൾ ലോ ഓഫ് ഡെഫിനിറ്റ് പ്രപ്പോഷൻ ദ തേർഡ് ലോ ഓഫ് കെമിക്കൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ലോ is was formulated by dalton in 1803 1803 il dalton propose eda valare pradhana petta oru law aanu law of multiple proportion this law states that if two elements combine to form more than one compound the masses of one of the element combines with fixed mass of the other element are in a simple whole number ratio. We will explain this in a simple whole number ratio. Let's explain this. Hydrogen and oxygen are used in Tamil. We have two products in Tamil. Hydrogen and oxygen are used in water. We have oxygen and oxygen are used in water. We have oxygen and oxygen are used in water. We have a reaction. H2 plus O2 giving H2O. ഇവിടെ വാട്ടർ ഉണ്ടാകുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ ആദ്യം കണ്ടത് അവിടെ ടു ഗ്രാം ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട്സ് വിത്ത് സിക്സ്റ്റീൻ ഗ്രാം ഓഫ് ഓക്സിജൻ ആൻഡ് ഫോമിംഗ് വാട്ടർ അല്ലെ വാട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു അവിടെ രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ പതിനാറ് ഗ്രാം ഓക്സിജനോട് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ ആണല്ലോ എന്നിട്ട് വാട്ടർ ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തൊട്ട് താഴെയുള്ള റിയാക്ഷൻ ശ്രദ്ധിക്കൂ അവിടെയും ഹൈഡ്രജന്റെ മാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ടു ഗ്രാം തന്നെയാണ് പക്ഷെ റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഓക്സിജന്റെ വെയിറ്റ് എത്രയാണ് തേർട്ടി ടു ഗ്രാം ആണ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ഓക്സിജനോടാണ് രണ്ട് ഗ്രാം ഹൈഡ്രജൻ റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് എന്താ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയല്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് റിയാക്ഷൻസിലും ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രണ്ട് റിയാക്ഷനിലും ഹൈഡ്രജന്റെ വെയിറ്റ് സെയിം ആണ് രണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്ത ഓക്സിജന്റെ മാസോ ആദ്യത്തെ കേസിൽ പതിനാറ് ഗ്രാം ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പ്രകാരം പറയുന്നത് ആ ഇവിടെ ഓക്സിജന്റെ മാസ് വ്യത്യാസമുണ്ട് ആദ്യത്തെ പതിനാറാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേൽ മുപ്പത്താറാണ് അത് റിയാക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് മാസ് ഉള്ള ഹൈഡ്രജനോടാണ് ടു ഗ്രാം ഉള്ള ഹൈഡ്രജനോടാണ് അപ്പം ആ വേരിയബിൾ മാസ് ഉള്ള എലമെന്റ്സിന്റെ വെയിറ്റിന് വെയിറ്റിനിടയിൽ ഒരു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കൂ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഓക്സിജന്റെ മാസ് സിക്സ്റ്റീൻ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ഓക്സിജന്റെ മാസ് തേർട്ടി ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഈസ് ടു തേർട്ടി ടു എന്താ വരിക ചെറുതാക്കിയാൽ വൺ ഈസ് ടു ടു സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒരു ലോ ആണ് നിമ്മ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ട ലോ ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് കേസിലും ഒരേ എലമെൻസ് ആണ് ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്ട്സ് വ്യത്യസ്തമാണ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു എലമെൻറ്റിൻ്റെ മാസ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് രണ്ടാമത്തത് വേരിയബിൾ ആണ് ആ വേരിയബിൾ മാസുള്ള എലമെൻസിനിടയിലാണ് സിമ്പിൾ ഹോൾ നമ്പർ റേഷ്യോ ഉണ്ടായിരിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്താൽ സിം മൾട്ടിപ്പിൾ പ്രപ്പോഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് തുടർന്ന് ഇനിയും ലോസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ക്ലാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാനുള്ള അസൈൻമെൻ്റ് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കൂ ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഉത്തരം എഴുതി വരേണ്ടതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു